I'm about to go an entire month without speaking any English. Like seriously, not even a word of English. As soon as this post goes live on Instagram, all of my friends, colleagues, and followers are gonna know. So there's literally no turning back. All right, here we go. Varför gör jag det här? Jag tror starkt att kommer in på ett språk, att lära ett nytt språk ordentligt, det betyder att man måste använda sig språket. Och under de senaste åren har jag inte använt svenska lika mycket som jag gjorde förut. För att det var covid, det var pandemin som alla jobbade hemifrån. Så har jag fått ett nytt kollega som är från USA som pratar inte flytande svenska heller. Så hela arbetsplatsen har bitat till engelska också. Om jag vill inte tappa min svenska om jag vill höja ribban och bli ändå bättre på svenska. Nu måste jag liksom fokusera lite mer och ta nästa steg, ta nästa nivå. Och om jag vill göra det så insåg jag att det är viktigt att prata svenska. Och det är därför jag bestämde mig att göra det här series. En annan anledning för att jag gör det här utmaning nu är att jag har teamat upp med en språkexpert. Och vi har designat ett program som heter The Language Lock-in. Som kommer ta ni som vill lära sig den svenska språket. Som kan grunderna och ta dig från det här grundsteget till en helt ny nivå att ni själva ska känna sig trygg att ni kan använda den svenska språket. Hela grunden i det här programmet är immersion training. Så du kommer bo i ett hus med andra mentors, tutors, andra som lär sig den svenska språket. Och i den tiden som ni är tillsammans så kommer ni absolut inte kunna prata engelska. Och det som jag ville visa med det här series är att det bästa sättet att lära sig det svenska språket är att använda det bara. Om du slänger ut alla andra språk och kommunicerar bara med den svenska som du kan efter en månad så kan du märka en stor skillnad som jag gjorde när jag gjorde det här förut. Om du vill lära dig mer om programmet eller vill du bara ha tips vi kommer ha en webbinar på onsdag den 22 februari klockan 18 och vi kommer gå in i detaljer varför det är så tufft att lära sig den svenska språket i Sverige och praktiskt tips på hur ni själva kan vara bättre och ta det nästa steget med det svenska språket. Det här webbinarium är helt gratis och ni kommer få så många bra tips på hur ni kan vara bättre på det svenska språket. Så jag tänkte det hade varit jättespännande att se så många av er som vill lära sig svenska i det där webbinarium och då ses vi där. Du kan registrera dig till den webbinarium i den första länken i beskrivningen och under det så kan du kolla på vårt hemsida languagelockedin.com Med det sagt, jag hoppas att vi ses där på webbinarium. Det är snö överallt här. Jag tror jag aldrig sett så mycket snö i hela mitt liv. Nu är det min andra gång i Norrland och jag måste säga att det är en helt annan värld i vintern än vad det är i sommaren. Men det är ganska skönt faktiskt när det är så mycket snö. Det är lite ljusare även om solnedgången är ganska tydligt. Det känns som man får riktigt mycket ljus för att allt det här vit snö lyfter upp lite ljus från marken så det är bra. Nu har jag kört snöskuter för den första gången i hela mitt liv och vi körde till en skuterpark här och det finns galningar som går av de här klipparna. Men uh, jag ville uppdatera er hur det går med det här utmaningen. Nu har det gått en vecka sedan jag började det här utmaningen och jag måste säga att 100% svenska har det inte varit för att jag har många kompisar från utomlands eller min familj hemma i USA som jag pratar med nästan dagligen. Eller kollegor som jobbar utomlands i Spanien, i USA, i England som kan inte svenska såklart så har jag haft ett behov att anpassa mig till dem att vara funktionellt i mitt liv. Men utanför de scenarier så har jag pratat i princip bara svenska med alla de som kan svenska. Och det känns riktigt bra. Det känns som jag redan haft ett bra självförtroende. Och det som jag märkt också är att när jag kollar tillbaka på de här videor som jag spelar in. Det är oftast att 
jag har mitt egen brytning för att i mitt huvud det, det är lite som uh, Swedish Idol när man tror att man sjunger väldigt bra och sen när man lyssnar efter och, eller om de lyssnar på sig själv man, man säger okej, okay, det var faktiskt inte så bra och det är lite hur det är med min brytning på, på min, min amerikansk brytning med svenskan att jag tror att jag pratar som alla andra i Sverige och sen kollar jag tillbaka på de här klipparna som jag har spelat in och bara gud vilken stor brytning jag har uh, men det känns ändå skönt att jag kan uttrycka mig på uh, det svenska språket och att alla förstår vad jag ser ändå det för mig har varit den viktigaste jag har en kompis från USA som har bott i Sverige i två, tre år och har en mamma från Sverige. Det var inte bra för honom också. För att vi brukar kommunicera på engelska tillsammans. Men så sa jag till honom. Nu är det svenska som gäller. Och det hade vi aldrig gjort förut med varandra. Och bara jaga honom. Två amerikaner som gick runt hela Stockholm. Och pratade svenska med varandra. Och det var kul att det var inte bara en utmaning till mig. Men också till mina kompisar. Som försöker lära sig svenska. Så det var varit lite roligt. Så det var min uppdatering på vecka ett. Och vi ser hur det går med resten av det här utmaning. Och stay tuned för att då kommer jag släppa en ny video nästa vecka också. Tack för att ni kollade på det här gången och vi ses nästa gång.